Еще раз добрый вечер. Слушайте, сегодня на ужин муж у меня готовит картофельную запеканку. Но он не любит, когда я его показываю. Мы потихонечку посмотрим. Для начала отвариваем картофель и просто его разминаем. Добавляем масло. Масла много? Я знаю, так на глаз. На глаз. Масло вот такое. Сливочное, вологодское. Вологодское, местное. Местное. О, маслица положил, так положил. Так он тоненький. Тоненький, ничего так, себе то, тоненький. Только что широкенький, но тоненький. Хватит, полбанки, блин, положил. Масло даем растаять. Добавляем яйца. Яйца какие желтки желтые. Чем кормили. Все еще хорошо снова перемешиваем. Добавили немножко молока. Чуть-чуть, пол чашечки. Все хорошо, хорошо перемешиваем. Стеклянную форму предварительно смазал маслицей. Все сейчас аккуратно выложит. Выкладит, выложит, выложит. И разровняет, ровненько разровняет. Вот наша запеканочка выглядит перед духовочкой. Ну а вот такая запеканка на выходе. Красота, да? Ой, знаете, какая вкусная. Приглашаю вас всех к ужину. Всем друзьям привет. Всем здравствуйте. Сегодня собрали черную смороду. С одного куста еще вот только представьте себе. Думала, не будет смороды. Заморозок у нас прошел один. А ничего, выросла. И посмотрите, какая крупная. Крупная ягодка. Ну, попадается, конечно, еще не зрелая. Это мы собрали выборочно. Так что будем чистить. Друзья, смороду мы перечисли, перемыли, перебрали. И хочу с вами поделиться джем варенье. Ну, оно джем варенье называется. Ну, скорее всего, джем из смороды. Посмотрите, я открыла баночку прошлого года. Посмотрите, какой прекрасный джем. Вот, вот смотрите, крышечка, у меня подписано Джен Смородовый, 20 год. Так вот, я хочу поделиться с вами, как я его готовлю. Беру одинаковую кружечку, ну вот, допустим, вот такую чайную. Значит, берем кастрюльку, наливаем в нее 7 стаканов вот такой одинаковой кружечкой воды. Добавляем туда 14 стаканов вот такой же кружечки сахарного песка и варим сироп. Все засыпали, варим сироп. Сироп закипел, даем ему покипеть, ну буквально минуток 3-4. В кипящий сироп добавляем. 22 вот такие кружечки, какие мы насыпали, и наливали и воду, и сахарный песок промытой, хорошо промытой смороды. Выливаем прям, высыпаем, вернее, прям в сироп. Ягоды смородины высыпали в сироп и даем им закипеть. Ягоды в сиропе поварим минут 5, снимая пену и... Добавляем еще 14 стаканов вот таких же чашечек сахарного песка. Все перемешиваем и выключаем. Ягоды у нас поварились 5 минуток. И высыпаем, я высыпаю отмеренные еще 14 стаканов сахарного песка. Все хорошо размешаем и выключаем. И горячим 
заливаем, раскладываем, горячим раскладываем. Ну, горячие баночки стерилизованы, я их в духовочке прогреваю. Вот так хорошо, хорошо сейчас все перемешиваем, чтобы у нас растворился сахарный песок. И на выходе получается замечательный джем. Как тут ягодки все растворяются. Они прям хоть с блинчиками, хоть с салатушками. Ну вот у меня у мужа так это любимый, конечно, его. Никакого варенья не надо. Сейчас все хорошо у нас растворится. Сахарный песок. И все. Доводим до кипения и выключаем. Варить больше не нужно. И поверьте, стоит, вот у меня в холодной кладовке стоит, вот я вам показала джем, который отстоял год. Вот все, сахарный песок растворился. Теперь доводим до кипения и выключаем. А на выходе вот что получается. Я вам уже показывала. Так что делайте с удовольствием, не пожалеете. Очень вкусно.